বিসমিল্লাহিরহমানুরহিম আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ দু হাজার পঁচিশে তোমরা যারা এসএসসি এবং দাখিল পরীক্ষা দিবে আজকের এই ভিডিওটি শুধুমাত্র তাদের জন্য বন্ধুরা তোমাদের ইংলিশ ফার্স্ট পার্টে একটি আনসিন প্যাসেজ পরীক্ষায় আসে দুনিয়াতে যদি কোথাও মার্কস তোলার সহজ কোনো রাস্তা থাকে শর্টকাট কোনো পদ্ধতি থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন নাম্বার চার এবং পাস ইংলিশ ফার্স্ট পার্ট এসএসসি বন্ধুরা ইনফরমেশন ট্রান্সফার একটা প্যাসেজ দিয়ে দেয় আনসিন প্যাসেজ যেটা তোমাদের টেক্সট বইয়ে নাই সেই প্যাসেজটা থেকে ইনফরমেশনগুলো ট্রান্সফার করতে হয় মানে শূন্যস্থান থাকে সেটা পূরণ করতে হয় আর একটা হচ্ছে সামারাইজিং একটা প্যাসেজ সেই প্যাসেজটা থেকেই অর্থাৎ সেই প্যাসেজটা দিয়েই আবার সামারাইজ করতে বলা হয় সারাংশ লিখতে বলা হয় এর সাইতে সহজ কোনো বিষয় ইংলিশ জগতে নাই দুটিতে রয়েছে কত ফিফটিন মার্কস পনেরো মার্ক এটাতে রয়েছে ফাইভ মার্কস পাঁচটা ইনফরমেশনে পাঁচ মার্ক আর সামারাইজিংয়ে টেন মার্ক রয়েছে দশ মার্ক মুখের কথা না দশ মার্ক ভালো করে লিখতে দশে দশই পাওয়া যায় তো বন্ধুরা এ পর্যন্ত পরীক্ষাতে দু হাজার থেকেই তো তোমাদের এই সিলেবাসটা ইংলিশ ফার্স্ট পার্টের দু থেকে আজ অবধি পর্যন্ত বোর্ড পরীক্ষায় যে সমস্ত আনসিন প্যাসেজ চার এবং পাঁচ নম্বরের জন্য এসেছে সবগুলোকে আমি এখানে তুলে ধরছি এইটাই তুমি শুধুমাত্র এইটাই ভালো করে পড়ো তোমাদের আর কোনো কিছু পড়তে হবে না আমি প্যাসেজটাও তুলে দিচ্ছি আমি এটা দিয়ে যে কোয়েশ্চেন্স হয়েছে সেটাও তোমাদের জন্য দিয়ে দিচ্ছি তাহলে বন্ধুরা আর একটা জিনিস সেটা হলো কোন কোন প্যাসেজগুলো দু হাজার পঁচিশের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ ওই সবগুলো তো পড়া সম্ভব নয় পড়তে পারলে খুবই ভালো বাট যদি না পড়তে পারো তাহলে অল্প কয়েকটি আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি যেগুলো দু হাজার পঁচিশের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব তোমরা দেবে তাহলে আমি আগে একটু দেখিয়ে নিই যেগুলো তোমাদের জন্য সাজেশনস হিসেবে দিচ্ছি সবগুলো পড়বে আর যদি একান্ত না পারো তাহলে ওই যে দাগানোগুলো তোমরা পরে নেবে তাহলে আমরা ঝটপট সেটা দেখে নিই এক নম্বরে দ্য আইফেল টাওয়ার ওয়াজ নেমড আফটার গুস্তাব আইফেল এটা গুরুত্বপূর্ণ তো এটা দিয়ে যে কি কি প্রশ্ন হয়েছিল আমরা একটু সেটাও দেখে নেই প্রশ্ন হয়েছিল এই যে ইনফরমেশন ট্রান্সফার আর হয়েছিল যে সামারাইজ করতে বলা হয়েছে বাস দশ মার্ক এখানে রয়েছে পাঁচ মার্ক এই তো হয়ে গেল এরপরে আমরা দুই নম্বরটা দেখে নেই ঝটপট দুই নম্বরে রয়েছে ওয়ান জুন টু থাউজেন্ড সালের তেইশ জুন টুয়েলভ থাই ইয়াং ফুটবলার্সের একটা প্যাসেস এটা তোমরা পড়ে নেবে এটা দিয়ে যে প্রশ্ন হয়েছিল এই এটা ইনফরমেশন ট্রান্সফারের এই প্রশ্নগুলো হয়েছিল আর সামারি তো একই প্রশ্ন সব জায়গায় সামারাইজ করতে বলা হয়েছে এরপরে আমরা দেখে নিই যে তিন নম্বরে কোনটি ছিল ইউরি গ্যাগ্রিন ওয়াজ রাশিয়ান ফাইলট অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোনাট এটা গুরুত্বপূর্ণ তিন নম্বরে এটা দিয়ে দিলাম এটা থেকে এই যে প্রশ্ন এই প্রশ্ন হয়েছে ইনফরমেশন ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে এরপরে চার নম্বরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট লিডিং পোয়েটস ইন দ্য হিস্ট্রি অব ওয়ার্ল্ড লিটারেচার এটা এসেছিল বিগত বছরে তো এটা দিয়ে যে প্রশ্ন হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে এই এখানে ইনফরমেশন ট্রান্সফারের এই প্রশ্ন এটা দিয়ে হয়েছে পাঁচ নম্বরে যেটা সেটা হচ্ছে দ্য গ্রেট মেন ওয়ার বর্ন ইন ডিফারেন্ট প্লেসেস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড কেমন এটা ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লার একটি প্যাসেস গুরুত্বপূর্ণ এটা দিয়ে যে প্রশ্ন হয়েছিল সেই প্রশ্নগুলো হলো এই যে এখানে এই প্রশ্নগুলো এটা দিয়ে হয়েছিল ইনফরমেশান ট্রান্সফার আর সামারাইজ করতে তো বলা হয়েছিলই এই এরপরে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে আলতাফ মাহমুদ ওয়াজ আ মিউজিশিয়ান কালচারাল অ্যাক্টিভিস্ট অ্যান্ড মার্টার ফ্রিডম ফাইটার্স অফ লিবারেশন ওয়ার অফ বাংলাদেশ তো এটা গুরুত্বপূর্ণ এটা বিগত বছরের পরীক্ষাতে এসেছে এটা দিয়ে যে সমস্ত প্রশ্ন হয়েছিল সেটা হচ্ছে এই যে এই ধরনের প্রশ্ন ইনফরমেশন ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে হয়েছে আর সামারাইজ করতে তো বলেছে এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে সেভেন নম্বরে মিল্টন ওয়াজ আ গ্রেট পয়েট আফটার শেক্সপিয়ার তো এটা এসেছিল বিগত বছরে এটা দিয়ে ইনফরমেশান ট্রান্সফারের এই প্রশ্নগুলো হয়েছিল এরপরে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে সার্ক ইজ আ রিজিওনাল অর্গানাইজেশন ফর মিউচুয়াল কোঅপারেশন ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এটা 
এটা দিয়ে যে সমস্ত প্রশ্ন হয়েছিল সেটা হচ্ছে এই এই প্রশ্নগুলো হয়েছিল ইনফরমেশন ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে তোমরা যারা দু হাজার পঁচিশে রয়েছো তোমাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি চার্লস ব্যাবেজ ওয়াজ অ্যান ইংলিশ ম্যাথেমেটিশিয়ান কেমন এটা দিয়ে যে সমস্ত ইনফরমেশন ট্রান্সফারের কোয়েশ্চেন্স হয়েছে সেগুলো হচ্ছে এই এই প্রশ্ন হয়েছিল এরপরে আমরা দশ নম্বরে যেটা সেটা হচ্ছে নীল আ আর্ম স্ট্রং কমান্ডেড জেমিনি এইট মিশন অ্যান্ড বিকেম দ্য ফার্স্ট হিউম্যান টু ওয়ার্ক অন দ্য মুন অ্যাজ কমান্ডার অফ অ্যাপোলো ইলেভেন তো বন্ধুরা এটা দিয়ে যে সমস্ত প্রশ্ন হয়েছে এই প্রশ্ন হয়েছিল এটা দিয়ে তো বন্ধুরা দেখে নেই অন্যগুলো সুভাষ চন্দ্র বোস এই প্যাসেজটি দিয়ে এই যে ইনফরমেশন ট্রান্সফারের এই প্রশ্ন হয়েছিল সামারাইজ করতে বলা হয়েছিল এরপরে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে নীল আর্মস্ট্রং ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ম্যান হু ওয়াক্ট অন দ্য মুন হি ওয়াজ অ্যান অ্যামেরিকান অ্যাস্ট্রোনাট বন্ধুরা এইখানে এর আগেও তোমরা কিন্তু দেখেছ যে এক একই টাইপের ব্যক্তিকে নিয়ে একটা প্যাসেজ হয়েছিল কিন্তু ওইখানকার যে প্যাসেজটা তার মধ্যেও কিছু পরিবর্তন ছিল কেমন আর প্রশ্নে কিছু পরিবর্তন ছিল প্রশ্নে যথেষ্ট পরিবর্তন ছিল আর এই প্যাসেজের ভাষাগত পরিবর্তনও ছিল কিন্তু ব্যক্তি একজনই এই এনাকে নিয়েই তো সে কারণে এটা আবারও দেয়া হয়েছে যেহেতু প্রশ্ন আলাদা প্যাসেজ আলাদা তো এটা গুরুত্বপূর্ণ তোমরা পড়ে নেবে এখানে এই যে কোয়েশ্চেন্সগুলো এগুলো হয়েছিল ইনফরমেশান ট্রান্সফারের জন্য আবুল কাশেম ফজলুল হক ওয়াজ বর্ন ইন এইটিন সেভেন্টি থ্রি এই যে এখানে সাতরু সাতুরিয়া ইন বরিশাল তো এটা থেকে যে সমস্ত প্রশ্ন হয়েছিল এই যে এই প্রশ্নগুলো এখান থেকে হয়েছিল তারপরে দেখি পরে কি রয়েছে সেটা হচ্ছে আলেসান্দ্রো ভোল্টা ওয়াজ এ ফেমাস ইটালিয়ান হ্যাঁ ফিজিসিস্ট তো বন্ধুরা এটা এসেছিল আর কি হয়েছিল যে হি ইজ ওয়েল নং তিনি পরিচিত ফর দ্য ইনভেনশন অফ দ্য ফার্স্ট ব্যাটারি ইন এইট তিন অর্থাৎ আঠারোশো সালে যে প্রথম ব্যাটারি আবিষ্কৃত হয় সেই আবিষ্কারের জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন এখান থেকে এই প্রশ্নগুলো হয়েছিল ইনফরমেশান ট্রান্সফারের জন্য এরপরে বন্ধুরা আর খুব একটা বেশি নেই আব্রাহাম লিঙ্কনের একটা প্যাসেজ যিনি ছিলেন সিক্সটিন প্রেসিডেন্ট অফ ইউএসএ আমেরিকার ষোলোতম প্রেসিডেন্ট আর তিনি তার গেটিস পার্ক ভাষণের জন্য বিখ্যাত ছিলেন তো এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ আমি বলছি আর এটা দিয়ে যে এই প্রশ্নগুলো হয়েছিল তোমাদের জন্য এরপরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আর খুব বেশি নেই মাত্র বিশটা তার মধ্যে আমরা ষোলো নম্বরে চলে এসেছি হুমায়ুন আহমেদের একটি প্যাসেজ হুমায়ুন আহমেদ ওয়াজ আ টিচার অথার ড্রামাটিস্ট প্লে রাইট অ্যান্ড ফিল্ম মেকার তো বন্ধুরা এই হুমায়ুন আহমেদকে নিয়ে ইনফরমেশান ট্রান্সফারের এই কোয়েশ্চেনগুলো হয়েছিল সতেরো নম্বরে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে মুন্সি আব্দুর রৌফ ওয়াজ এটা এসেছে এটা দিয়ে যে সমস্ত বিষয় ইনফরমেশান ট্রান্সফারের এই যে পাঁচটি প্রশ্ন এখান থেকে এইভাবে হয়েছিল আমরা আছি আঠারো নম্বরে আর মাত্র দুটি বাকি রয়েছে আবুল ফজল এডুকেশনিস্ট অ্যান্ড রাইটার আবুল ফজলের একটি প্যাসেজ এই প্যাসেজটি দিয়ে ইনফরমেশান ট্রান্সফারের এই সমস্ত কোয়েশ্চেন্স হয়েছিল তো বন্ধুরা নাও ডেস উনিশ নম্বরে নাও ডেস মোস্ট পিপল হ্যাভ সিন শিম্পাঞ্জি ইন দ্য জু অর পারফর্মিং ট্রিক্স সাস অ্যাস রাইডিং বাইসাইকেল অ্যান্ড লাইক ইত্যাদি আর কি শিম্পাঞ্জির একটি প্যাসেজ এটা দিয়ে যে সমস্ত ইনফরমেশান ট্রান্সফারের কোয়েশ্চেন্স হয়েছে সেটা হচ্ছে এই বন্ধুরা সর্বশেষ যেটা সেটা হচ্ছে দ্য নোবেল প্রাইজ ইজ দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট prestigious and important price it has been given since 1901 bundura eta guruttopurno ebong eta diye ei somosto questions hoyeche information transfer er jonno bundura shesh bigoto bochore 2018 theke e porjonto ja esheche sob er moddhe ache etai poro its enough full jodi preparation nite chao sob ta poro ar jodi tumi শর্টকাটে প্রিপারেশান নিতে চাও তাহলে তোমাদের জন্য শর্টকাট সাজেশনসটাও আমি এখন তাহলে দিচ্ছি 
বন্ধুরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো সেগুলো হচ্ছে প্রথমেই রয়েছে দা আইফেল টাওয়ার ওয়াজ নেমড আফটার এটা গুরুত্বপূর্ণ তোমরা এটা পড়ে নেবে এরপরে এই প্যাসেজটি এটি তোমাদের না পড়লেও চলবে এটা দু সালের একটা ঘটনা বিশ জন থাই ফুটবলার আটকা পড়েছিল বারো জন থাই ফুটবলার আটকা পড়েছিল একটা গুহায় এটা তোমাদের এখন গুরুত্বপূর্ণ না বিগত বছর এসেছে বলে আমি দিয়েছি ইউরি গ্যাগ্রিন রাশিয়ান পয়েট গুরুত্বপূর্ণ এটা তোমরা পড়বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এটা গুরুত্বপূর্ণ তোমরা পড়বে দ্য গ্রেট ম্যান ওয়াজ বর্ন এটা ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয় আলতাব মাহমুদ এটাও গুরুত্বপূর্ণ নয় মিল্টন হ্যাঁ এইটা পড়ে নেবে সাত নম্বরে মিল্টনের এই প্যাসেজটা আর শার্ক এটা গুরুত্বপূর্ণ এটা পড়ে নেবে শার্কের প্যাসেজটা সালস ব্যাবিস এটাও গুরুত্বপূর্ণ এটাও পড়ে নেবে আর যেটা সেটা হচ্ছে নীল আর্মস্ট্রংয়ের দেখো এটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি থ্রি স্টার দিয়ে দিলাম এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর একটা যে আছে ওটাও গুরুত্বপূর্ণ সুভাষ চন্দ্র বোস দরকার নেই এই যে এটাও গুরুত্বপূর্ণ আমি থ্রি স্টার দিয়ে দিলাম থ্রি স্টার এটা আমি দিয়ে দিলাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ আবুল কাশেম ফজল হক না পড়লো চলবে আলেকজান্ডার বোল্টা এটাও গুরুত্বপূর্ণ তোমরা পারলে এটা পড়ে নেবে আর যেটা আব্রাহাম লিঙ্কন হ্যাঁ এটা গুরুত্বপূর্ণ এটা পড়ে নেবে আর হচ্ছে হুমায়ুন আহমেদ প্যাসেজটা পারলে পড়ে নিও এটা মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ আর মুন্সি আব্দুর রব না পড়লেও চলবে আবুল ফজল না পড়লেও চলবে এটা না পড়লেও চলবে কিন্তু সব চাইতে এটা গুরুত্বপূর্ণ আমি থ্রি স্টার তোমাদের জন্য দিয়ে দিলাম অতীব গুরুত্বপূর্ণ বন্ধুরা বিগত বছরের বোর্ড প্রশ্ন থেকে কিন্তু নাইনটি পারসেন্ট প্রশ্ন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরীক্ষায় আসে নাইনটি পার্সেন্ট প্রশ্ন তো তুমি যদি বিগত বছরের বোর্ড প্রশ্নটা ভালো করে পড়ো তাহলে আমি বলতে পারি যে নাইনটি পার্সেন্ট প্রশ্ন তো তোমার আগে থেকেই বা মানে কমন পড়ে গেল তো বাকি দশ পার্সেন্ট তো তাও এই অভিজ্ঞতা থেকে লেখা যায় কাজী বন্ধুরা বিগত এসএসসি পরীক্ষা হলো এর অপর নাম হল এসএসসি বা দাখিল পরীক্ষা এর অপর নাম হলো বিগত বছরের বোর্ড পরীক্ষা প্রশ্ন সুতরাং এটা যদি তুমি অনুবাদ সহকারে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহকারে পড়ো তাহলে কতটা ভালো হয় আমার একটা বই আছে এসএসসি ইংলিশ মডেল কোয়েশ্চেন্স যে বইটাতে বিগত বছরের ইংলিশ সেকেন্ড পার্টে সব অনুবাদ আছে ফার্স্ট পার্টের অনুবাদ আছে যেগুলো প্রয়োজন সেগুলোর ব্যাখ্যা রয়েছে ইংলিশ সেকেন্ড পার্টের কেমন একটা প্রত্যেকটা এমসিকিউয়ের পর্যন্ত অনুবাদ আছে এবং রাইটিং অংশটাও বইতে রয়েছে ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট একই বইয়ের মধ্যে রয়েছে একটা সলিউশন বই সাথে ফ্রি রয়েছে চাইলে তোমরা বইটা সংগ্রহ করতে পারো এই যে এই ভিডিও নিচে এখানে যে দেখো ফোন নাম্বার রয়েছে সেলস ম্যানেজার চাইলে তোমার আমাকে কল করে বইটি সংগ্রহ করে নিতে পারো এছাড়া রাইটিংয়ের বই আছে গ্রামারের তোমাদের গ্রামারের কলাকৌশল জানতে বই আছে গ্যাপ ফিলিংয়ের উপরে ফিলিং দ্য ব্লাঙ্কস নামে একটা বই আছে তোমরা এগুলো চাইলে এই যে এনাকে কল করে বইটা সংগ্রহ করে নিতে পারো অথবা লাইব্রেরি থেকেও সংগ্রহ করতে পারো আল্লাহ হাফেজ